그래서 오늘은 왜 이렇게 밀렸는지 이번 주에는 어떤 이슈가 있는지 관련주는 뭐가 있는지 하루하루 시장이 어떻게 흘러가는지 이런 부분은 저는 꼭 알고 있어야 된다고 생각하거든요 퍼브리핑 안에 시장의 방향성이 다 있어요 이게 되게 중요한 내용이니까 꼭 한번 확인해 보세요 네, 안녕하세요 허브갤런티비 차호영입니다 오늘 볼 종목은 스튜디오 드래곤이라는 종목을 좀 보도록 하겠습니다 최근에 이제 뭐 OTT라든지 드라마 제작, 영화 제작 이런 쪽에다가 좀 웨이브가 좀 많이 왔었죠 그첫 번째 웨이브가 이제 뭐 킹덤 그 다음에 어, 스위트 홈으로 연결돼서 오징어 게임까지 좀 연결이 된게 아닌가 그렇게 좀 넓은 의미로 좀 보면 될것 같고요 일단 요거 브리피 어, 리포트가 나왔기 때문에 요거를 좀 보기 전에 저 허브경제TV 어, 그저께였죠 갤럭시아 머니트리라고 해서 주력주 하나를 좀 정리를 했습니다 그래서 좀 깔끔하게 홈페이지에 좀 정리해서 올려놓은 게 있거든요 요거 한번 구경해 보시면 은 어, 저희 허브경제TV가 어떻게 움직이는지 그 부분도 한번 정도 어, 생각하시는 데 도움이 되지 않을까 라고 생각을 하고요 어, 일단 주력주 포트가 하나 비었기 때문에요 어, 새로운 종목이 조만간에 나갈 거다 그 정도까지만 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다 자 리포트를 본다라고 하면 이제 5차에서 7차 정도의 웨이브의 주역이다 라고 하는데 그러면 1차는 뭐였고 2차는 뭐였고 3차는 뭐였고 4차는 또 뭐였을까 이렇게 좀 보면은 뭐 1차 같은 경우는 뭐 킹덤이 되겠죠 그 좀비 영화, 좀비 드라마였죠. 이두 번째 같은 경우는 뭐 스위트 홈이라는 부분이었고 세 번째 같은 경우는 오징어 게임이 될 거고 네 번째는 뭐 마이 네임이 될 수도 있는 거고 얘도 이제 전 세계에서 4위까지 올라갔으니까 그리고 앞으로 나올 지옥이라는 부분들도 있을 거죠. 그래서 이 부분이 이제 4차 웨이브가 형성이 된다고 라 하면 은 이후로 나오는 5, 6차, 6차, 7차는 이 스마트 어, 스위트 홈이 스튜디오 드래곤에서 좀 진행이 되는 게 아닌가 그런 좀 긍정적인 멘트가 나와 있는 리포트입니다. 좀 보도록 할게요. 일단 목표 주가 같은 경우는 13만 원입니다. 13만 원이면 어디에요? 전 고점을 훨씬 돌파하는 그것보다 훨씬 더 높은 자리다라고 좀 보시면 되겠죠. 일단 2021년 하반기 현재 나타나고 있는 뭐 컨텐츠 사업의 변화는 넷플릭스뿐만이 아니라 뭐 디즈니 플러스라든지 애플 TV라든지 아니면 티빙 웨이브 아니면 신뭐 이런 쪽으로 해갖고요 국내 OTT들이 뭐 국내에서 무한 경쟁을 벌이고 있는 4차 웨이브다라고 좀 보시면 될것 같아요. 이날 나타나는 5차랑 6차 웨이브는 중국 공략만 뭐 미국 정보 이런 식으로 좀 보면 될것 같고 7차 웨이브는 국내 OTT들의 통합이다라고 하는데. 어, 드래곤이 5차에서 7차 웨이브를 이끌 것으로 좀 전망을 한다. 여기서 보여줬던 웨이브는 이런 흐름을 말하는 거고 제가 아까 전에 말씀드리면서 주가를 끌어올렸던 그 웨이브 파동을 본다라고 하면은 그 1차부터 4차까지는 그런 드라마들, 그런 OTT들 드라마들 이런 쪽에서 나와서 흥행을 끌고 흥행을 끌면서 OTT 관련된 종목들 올려 놓고 그런 것들을 좀 얘기했었습니다. 이미 드래곤은 CJ E&M 이라든지 아니면 j c o 과 더불어서 11년 그 PP와 종편에 등장하는 1차 웨이브를 이미 이끌었고요. 이 웨이브는 뭡니까? 그리고 17년 넷플릭스에 등장하면서 동시 반영과 오리지널 시청에 등장한 뜻 2차, 3차 역시 어, 드래곤이 주도를 했죠. 이게 뭡니까? 킹덤, 그 다음에 스위트 홈 그렇게 좀 보시면 될것 같아요. 특히 넷플릭스는 2003, 2000년부터 3년간 동시 반영 및 오리지널 컨텐츠 공급 기업을 체결을 했고요. 2021년 하반기 현재 넷플릭스는 기간, 어, 기간을 기간 절반 남았음에도 불구하고 어, 드래곤에게 선제적으로 계약 연장 요청을 하고 있는 거죠. 거기다가 우리나라에서 들어왔던 거 예전에는 넷플릭스 정도만 있었겠지만 은 지금은 아까 전에도 좀 말씀을 드렸듯이 여러 개 채널이 이렇게 좀 들어와 있다고 라 생각을 하시면 될것 같습니다. 또한 20년부터 중국에 구작 판매를 시작을 했어요. 이게 무슨 말입니까? 2000년 저희가 뭐 2019년도에 만들었던 드라마라든지 영화들은 이 OTT 채널에다가 팔기를 시작을 했다라는 겁니다. 그래서 2021년 뭐 오리지널 드라마 간 떨어지는 동거 등을 연간 두 편에서 세편 정도 오리지널 드라마 공급 계약을 체결을 했고요. 2022년 초에는 미국 현지에서 애플 TV랑 오리지널 드라마를 하죠. 이 드라마를 진행을 할 거고 제작을 시작을 했고요. 2020년 말에 방영 및뭐 사랑의 불식자 어, 미국판 리메이크 버전도 제작을 추진하고 있다라고 좀 보시면은 될것 같습니다. 그러다 보니까 앞으로 2022년은 뭐 6차든 7차든 5차든 간에 이거를 드래곤이 주도할 것이다라고 좀 보고 있는 거죠. 물론 이제 OTT라든지 이런 부분에서는 좀 성장을 하기 위해서는 뭐 오징어 게임이라든지 스위트홈이라든지 킹덤이라든지 이런 것처럼 어느 정도 좀 전세계의 시선을 끌수 있는 
그런 드라마라든지 영화가 제작이 되면서 한국의 K 콘텐츠에 대해서 좀 집중을 할수 있는 그런 모먼텀을 만들어줘야지 관련된 종목들도 마찬가지고 그 업황이 움직일 수 있다라고 좀 보시면 될것 같습니다. 근데 지금은 이제 뭐 넷플릭스 이렇게 좀만 있지만은 뭐 애플 TV도 있을 거고 뭐 디즈니 플러스도 있을 거라서 여기서 흥행을 주도한다라고 했던 드라마가 있다라고 하면은 지금은 이 넷플릭스에서 흥행을 좀 보겠지만은 여기랑 여기서도 흥행하는 드라마가 나올 수도 있는 거잖아요. 예, 충분히 이렇게 사이클 받아가면서 돌아가지 않을까 그렇게 생각을 하고 있습니다. 2024년 이후 나타날 컨텐츠 사업 4차 웨이브 같은 경우는 국내 OTT 통합이 있어. 저도 뭐 ENM 이라든지 티빙 이라든지 어, OCM 뿐만 아니라 뭐 티빙과도 뭐 협업을 하는 사업의 변화 주도가 이루어질 전망이다 라고 생각을 한다 이렇게 좀 언급이 되고 있습니다 말 그대로 너무 많은 OTT 채널들이 있기 때문에 이런 것들을 국내에서 어떠한 대기업 이라든지 아니면 굉장히 큰그 채널이 흡수 합병을 해갖고 하나의 거대한 채널로 만들 수 있는 부분이다 라는 거였고 거기서 스튜디오 드래곤이 얘네들한테 흡수당하는 게 아니라 오히려 흡수할 가능성이 굉장히 높으면서 좀 통합을 이끌어내는 그런 모습까지 연출이 되지 않을까 라고 어 조금 어 긍정적으로 보고 있는 거다 그렇게 생각을 해주시면 될것 같습니다 자 지금 뭐 OTT 채널 같은 경우는 꾸준하게 움직일 것 같습니다 K 콘텐츠라는 부분이 이게 마감이 되는 게 아니고 다음 주 19일이었습니다. 지옥이라는 드라마, 6부작짜리 드라마인데 이게 지금 나온다라고 하거든요. 근데 예고편이라든지 이런 거 봤을 때 평이 좋아요. 그렇기 때문에 오징어 게임에서 마이네임에서 지옥으로 연결되는 이 K 콘텐츠, K 드라마 이 부분들의 좀 연결 흐름 그리고 여기서 나오는 이제 속도. 예전에는 킹덤이 하나 대박을 쳤고 그게 다음에 스위트홈이 대박을 칠 때까지 이 기간이 길었었는데 지금 그 주기가 좀 짧아지고 있다는 것은 굉장히 좀 긍정적인 평가를 내릴 수 있는 거다 그렇게 좀 말씀을 드릴게요 차트 흐름을 본다고 라 해도 우리가 지금 이 자리에서 뭔가를 대응할 영역은 아닙니다 이미 우리가 대응을 했다고 라 하면 이 영역 구간에서 대응을 진행을 했겠죠 그리고 여기서도 대응을 했겠죠 손절 이런 게 아니라 여기서 대응을 안 하셨던 분들은 여기서 매수 어, 대응을 해도 어, 되는 자리였다라고 좀 언급을 해드렸으니까 그거 어, 이전 영상 찾아보시면 될것 같고 결국은 얘도 이런 흐름을 따라서 정고점 영역까지는 충분히 올라갈 것이다 라고 생각을 합니다 목표 주가를 13만원으로 잡기는 했지만 그거는 제가 보고 있는 목표가는 아니고 저는 일단은 요 저항 라인이 있기 때문에 이 언저리 정도 올라간다 라고 하면 은 어, 어느 정도 물량을 좀 정리하는 관점으로 접근하는 게 좋지 않을까 라고 생각을 하는 거니까 참고하시면서 대응을 하시면 될것 같고요 저희 허브경제TV 홈페이지에 놀러 오시면 은요 카톡 친구 추가하는 방법이 있습니다. 어렵지 않아요. 이거 보시고 천천히 등록을 해주시면 될것 같습니다. 그리고 카톡 친구 추가하시면 저희 드리고 있는 3분 허브 리핑이라는 영상이 있죠. 이거 보내달라 요청을 하시면 저희가 어 바로 보내드릴 겁니다. 저녁에 어 보내드릴 거니까 이거 무료로 제공해 드리는 거예요. 부담 갖지 마시고 언제든지 요청을 해주시면 됩니다. 그리고 저희 입동 이벤트 진행을 했는데 아직 기간이 조금 많이 남아 있어요. 10월, 11월 26일까지라 기간이 조금 남아 있다. 그러나 좀 넉넉히 있다 보면 은 시간은 금방 지나갈 거고 저희가 아까 전에 말씀드렸듯이 주력주 한 200% 정도 수익으로 마감이 됐기 때문에 조만간에 새로운 주력주가 나가게 될 겁니다. 그렇기 때문에 이거를 조금 처음부터 여유 있게 받아서 들어가는 것보다 들어가는 게더 낫지 않겠습니까? 나중에 부랴부랴 가입해서 이미 올라가 있거나 아니면 은좀 부랴부랴 따라 들어가는 것보다 좀 여유 있게 어 저희 회원님들과 같이 진입하시는 게더 좋은 어 선택지가 아닐까 저는 그렇게 보고 있으니까 참고해 주시면 될것 같습니다. 자 오늘 영상은 여기서 좀 마치도록 할게요. 영상 도움이 됐다 그러면 구독과 좋아요 한번 부탁드리겠습니다.